えー、付属演習林の山田でございます。えー、私の方は、えー、の、今の西村先生のよりも、あの、ずっと大雑把な、えー、話になりますが、えー、演習林の例、えー、で測定しました野生キノコの、まあ、放射性心毛汚染状況。まあ、あの、一昨、えー、昨年も報告<笑>させていただきましたが、その2年目の変化ということでお話しさせていただきたいと思います。えー、っと、私はあの、えー、この千葉演習林というところに勤務しておりますが、え<笑>、東京大学の演習林は、え、一番演習林の他にも、え、全部で7、7つの地方演習林がありまして、まあ、この、え、調査にですね、え、各演習林の、え、人たち、あと、え、田野井先生、中西先生ですね、え、協力いただいて、え、この調査を、え、させていただいております。それで、あの、え、背景としましては、まあ、え、え、地方演習林が北海道から愛知まで、まあ、後輩、後輩に配置されているということで、え、まあ、こう、汚染地帯はないんですけど、まあ、汚染地,地帯が様々、汚染程度が様々なところがあるということで、えー、その、えー、汚染、えー、ですかね、汚染の実態がどうなのかということは、まあ、気になったというところがあります。それから、えー、その、えー、林内で、演習林では林内でいろんな活動を行っております。まあ、教育、研究、社会貢献のいろんな活動があるんですけど、えー、まあ、学生が、まあ、えー、林内で活動している。それから、あの、それに用いている資源としましても、このフィールド自体ですね、えー、ここは林内で、あの、森林の、まあ、身体測定をしているところなんですけど、まあ、そういうフィールド自体の森をしますし、えー、まあ、木材も、えー、生産しています。それから、あの、まあ、末期休み。これは実際には生産、あの、販売ということは少ないんですけども、えー、実習などでは、えー、よく使っております。それから、まあ、キノコ、まあ、野菜、野草ですね。えー、木の実なども、えー、実習で使ったりしておりますし、あまあ、野生動物などもそうですね。えー、まあ、例えばこの絵はですね、これはまあ、フィールド利用してるということなんですけど、まあ、木登りをしてるところですね。で、こちらはまあ、野生動物の鹿のね、被害を防ぐための、えー、まあ、柵を張ってるようなところですけど、まあ、こんな活動しております。で、このような活動をするにあたって、まあ、この、えー、放射能の,の汚染がですね、えー、どれだけあるのか、安全なのかどうかというのを評価したいということで、えー、調査しているわけです。で、まあ、あの、そうですね、演習林では、その、山の、かつ、山で活動する,するということで、まあ、危険と隣り合わせということで、まあ、安全に非常に気を使っておりまして、まあ、林内に入るときは、こういうふうに、えー、皆さんヘルメットをかぶるとか、まあ、この木登りは、まあ、当然ですけど、こういうロープでね、引っ張って支えているということをやってますので、まあ、放射能についても、えー、まあ、気になった次第です。えー、それでですね、えー、まあ、いろんなもの、えー、いろんな資源があるわけなんですけど、えー、まあ、キノコが危ないという、まあ、話がありますので、まずはちょっとキノコで測ってみようと,ということを、で、えー、キノコを、えーえー、に取り、取り上げました。それで、あの、キノコに関わります、まあ、放射性セシウムの、まあ、特性としましては、えー、これまでの、まあ、知見、どのようなものがあるかということは、なんですけども、えー、まあ、チェルノブイリの事故の後にですね、えー先ほど名前が出てきましたが、えっ、ー、とですね、あの、学習院大学の、えー、今、えー、行ってらっしゃいますが、まあ、この当時は、えー、法医研の方にいらっしゃった、まあ、えー、ですね、村松先生とかね、えー、吉田先生とかの、えー、研究、あの、精力的な研究が、えー、されてますので、まあ、それを参考にさせていただいてますが、まあ、その、けえー、その知見をね、あのまとめたのがここになります。で、まあ一番特徴、えぇ、ー、強調されるのは、まあ、濃縮率が高いということですね。移行係数で 2.6 から20倍程度というのが報告されています。まあもちろんそれ、えっ、ー、と、1位以下というのも別に報告があるんですけど、まあ、えー、この創設では、えー、このような数値が出ております。それから、あの、森林土壌は有機物が多くて、まあ、えぇ、ー、ですね、えぇ、ー、土壌と菌糸との間で、まあ、セッシウムが、えー、長く循環保持されていると。いうようなことが言われております。えー、その他にも、えー、とですね、えー、この、キノコに,に含,、えー、含まれるセシウムの濃度といいますのは、えー、この菌糸の位置で大きく異なる。つまり、この図なんですけども、えーま、土壌の、えー、深さ
ごとのセシウムの、えー、濃度と、えーえー、そのキノコの菌糸が主に分布している深さですね、の、えー、によって、そのキノコのセシウムの濃度が、えー、変わっていくという話ですね。そういうことがあります。それから、えー、とチェルノブイリ事故以後ですね、えー、キノコの、まあえー、セシウムの濃度がずっとモニタリングされてきたんですけども、事故直後よりも、まあ、2、3年間、2,3 年後、だんだん上昇して、それからやっと、えー、減少するというような傾向が見られるということがあります。えー、っと、そうですね。あと、これはそのチェルノブイリの事故の後の調査なんですけども、えぇ、ー、137と134の比率を考えますと、えぇ、ー、これは半減期が違いますし、えぇ、ー、チェルノブイリからはセシウム130は出てきてますけども、えー、核実験の場合はほとんどセシウム137ということですので、まあ、そういうのを考えますと、えー、日本に、えー、っとですね、チェルノブイリ事故で、以降です、以降ですけども、日本の、えー、野生キノコが汚染されたのは、えー、核実験によるものが大きいということが、えー、言われております。えー、っと、それでですね、えー、実際に、当時ですね、1989年、91年ですね。チェルノブイリの事故から3年から5年の時ですけども、取られたキノコの、まあ、実際のセシウムの、放射性セシウムの濃度がどれぐらいかというのが、まあ、ここにまとめられているものになります。えっ、ー、とですね、えー、まあ、中央値で考えるといいと思うんですけど、感じをですね、乾いた状態で、まあ、50ベクレルぐらいですね。まあ、一番高いのは1万6千。ベクレルというかあるんですけども、それぐらいの、まあえー、キノコが、まあまあ、福島の事故以前にも、えーえー、見られるということになります。あとですね、えー、セシウムの他にもあの放射性のカリウムですね、えー、が、えー、結構濃度が高いですね。キノ,、まあ、キノコは、まあ、カリウムが結構多いということだと思いますが、えー、感じで1000ベクレルぐらいの放射性のカリウム、まあ、自然の放射性のカリウムというのが、えー、含まれている。まあ、こういったか、はい、えっ、ー、と、キノコの、まあ、特徴として、えー、言えるかと思います。それで、えっ、ー、と、まあ、私たちは、まあ、いくつか、エンシュリンはいくつかありますので、えー、そこで、まあ、キノコを取って、えー、調査する、したわけなんですけども、えっ、ー、と、まあ、これは、あの、まあ、文科省の方から出ています、まあ、セシム137沈着量の分布のマップです。で、えっ、ー、と、まあ、これをもとに、えっ、ー、と、えー、説明、演習理の一応説明するのがいいんですけども、ちょっとあの、低線量のところですね、の方が、えー、まあ、分解の方が低いといいますか、えー、そうですね、あの、区別が、えー、少ないの、段階の、えー、区別、あの、濃度の段階の区別が少ないので、えっ、ー、と、こちらの、えー、ですね、空間線量率の方で、えー、説明させていただきたいと思います。えー、ここがまあ、えー、福島第一原発のとこですね。で、そこから、まあ、えー、何箇所か、いくつかに分かれて、えー、放射性物質が、えー、飛散してきています。それで、えー、一番我々の演習の中で、ここに、えー、影響が大きかったのは、思われるのは秩父演習になります。えー、ここのですね、えー、汚染の程度は、あの、多分福島の会津地方ぐらいになっていると考えられます。でその次に、えー、汚染程度が、えー、高いのは、この千葉、私の勤務しております千葉演習林とこの富士の方ですね。というふうに考えられまして、それからその、えー、だんだん離れるに従って汚染は、えー、減ってきまして、この愛知と北海道は、まあ、あの結果、この調査結果からなんですけども、まあ、汚染は、えー、全然、今回の、えー、事故による汚染はなかったというふうに判断されます。それで、えー、っと、とえー、分析の資料採集ですけども、えー、まず、あの、まあ、1年目から2年目の変化ということで、えー、まあ、1年目のデータもこれから、えー、前回お話ししたことをもう一度、えーえー、おさらいしたいと思うんですけど、2011年、2012年の秋に発生したキノコを取りました。あの、食用キノコほとんどは、あの、年1回の発生ということで、あの、いつでも取れるわけではないんです、ないので、まあ、秋に1回取れると。いうことで、2011年と2012年の秋のキノコを取っております。えっ、ー、と、まあ、場所が離れると、えー、濃度が随分変わってくると思われますので、まあ、なるべく近い場所で、えー、サンプリングしております。それから、えー、まあ、こういうキノコ自体ですね。あと
、えー、キノコが生えているところの、えー、気質といいますか、A0 層、まあ、リターですね、有機物の層と、まあえーまあ、大雑把に分けてですけれども、A0 層、それから、えー、その下の、えー、高湿度上に有,有機物が混ざった A 層。を、えー、そういうの、えー、主に3点セット。えー、それから、えー、材から生えるキノコに関しては木材の方のも取っております。ですね。えー、と、これはまあ、それぞれどんなキノコが取った、どういう、えー、林、林、林境から取ったかということですね。えー、富士の落葉樹林から、まあ、千葉の常緑樹林、まあ、いろんなところからいろんなキノコを取っております。それで、あの、これは、えー第2回の報告会の時に、えー、お見せしたのと、まあ、ほとんど一緒なんですけども、2011年の、えー、キノコの汚染中状況ということになります。えっ、ー、とですね、えー、一応北海道からまあですね、愛知まで、愛知の方はちょっと出てきてませんが、えー、一応、えー、キノコから放射性セシウムが検出されております。ただ、あの、後で、まあの、後でまた話お話ししますけど、北海道の方は、あの、今回の、今回の、ね、福島の事故由来のものではなくて、それ以前の、まあ、核実験のものだと思われます。それでですね、えー、っと、まあ、そういうところを置きまして、秩父ですね。秩父と、まあ、富士で比較的高濃度の、えー、放射性写真が検出されまして、えー、っとですね。これは、あの、あの比較のために全部漢銃で、えーお示ししていますが、えっ、ー、とですね、まあ、基準値はあの、まあ、生の、えー、生、成熟ですね、生で、えー、基準あ,あたりで、えー、基準が決まっておりますのであの、それに換算してですね、現行の基準値で、えー、とを超えているものについて、ちょっと星印をつけました。まあ、いくつかのキノコがですね、まあ、現行の、まあ、当時、これをの採取した当時は、えー、暫定基準値ということで、まあ、500、えー、キログラムあたり500ベクレルだったんですけども、まあ、現在100ベ, 100ベクレルということで、現行の基準値を超えているのに、えー、印をつけております。で、まあ、いくつか、あの、基準値を超えているものが出てきまして、あの、最大ですね、生、生十あたりで直しまして、まあ、250ベクレルというのが検出されております。まあ、特にあの、富士の茶なめつむたけというキノコが、まあ、非常に得、特別で非常に高濃度に検出されていました。それで、あの、あの、今度は各地方演習林ごとにですね、えー、キノコとその気質、キノコの生えているところの、えー、との汚染との関係を、まあ、見ていったのがこれになります。が、えー、まあ、それぞれの場所ごとにですね、こうだな千葉の、まあ、大もみ岳の生えてる、生えてた場所のキノコと、まあ、A0 層、リターのとこと A 層というふうになってるんですけども、えっ、ー、とですね、まあ、放射性物が、まあ、降下してきて、降下してきまして、表面にたま、たま、落ちたということで、まあ、A0 層に集積しておりまして、まあ、A 層にはまだそれほど移行していませんですし、まあ、キノコにもほとんど、えー、あんまり移行してない。ということが、えー、当時は、えー、そういう状況でした。で、他の、えー、ですね、秩父とか富士でも同じような状況だったんですけども、ここで、えー、っとですね、まあ、大きく、えー、変わっていたのが、茶なめつむたけと花井口というキノコになります。これが茶なめつむたけですね。が、えー、まあ、A0 層よりもはるかに高い、えー、濃度でした。で、花井口も、えー、これ A0 層よりも高い。数値を示しましまたで、えー、とそうですねこの理由はまた後で、えー、お話ししたいと思いますがこの2つのキノコで理由はちょっと異なっているようでした、えー、となおあのそうですね一応あの空間線量率は先ほどマップでもありましたが我々もあの実際に現場で測ってどれぐらいだったというんですけども秩父でまあ 0.1 マイクロシーベルトですね、あたりぐらいということで、他はおおむね 0.05 以下ということで、まあ、平常値の範囲に収まっておりました。あとですね、えー、っと、あと北海道ですね、えー、汚染度の低いところですね、の3つの演習になりますが、えー、北海道と,、えー、っと伊豆と、えーまあ、愛知の、えー、例です。まあ、一応あの、伊豆の方まではわずかに、まあえー
放射性シームを飛散して、えー、キノコに取り,、ま、取り込まれたと思われます。が、えー、っとですね、まあ、北海道と、えー、愛知は、あのーえー、セシウム137出てきておりますが、えーですねまあ、セシウム134、半減期の短い、2年という半減期の短いセシウム134は検出されませんでしたので、えー、これはこあの福島由来ではなく、まあ、核実験由来と思われます。で、これが、まあ、えー、前回報告させていただいた2011年の、なのですけども、今度、あの、その1年後ですね、昨年の秋に、えー、の、えー、発生したキノコの調査結果になります。えー、っとですね、えー、まあ、北海道と、えー、愛知の方は、まあ、あの、汚染が確認されてませんでしたし、今回も、えー、確認されませんでしたので、このグラフからは省略させていただいていますが、えー、させていただいて、えー、比較的、えー、エンシュリンの中で汚染度の高い秩父、富士、えー、千葉の3つに限らせていただいています。それでですね、えっ、ー、と、セシウム134は、まあ、半減期2年ということで、まあえー、だいぶ減,減少してきていますので、まあ、1年目と2年目でだいぶ減りますので、えー、この数値はセシウム137だけで比較しております。そうしますと、えっ、ー、と、まず、キノコなんですけども、えーまあ、このキノコの名前の書いているところを見ていただきたいんですけども、1年目が青で、2年目が赤で、えー、赤と言いますか、茶色ですね。で、示しておりますが、えー、まあ、まあ、個体差と言いますか、えー、一部が高くなっているのもありますけども、えー、キノコの方のですね、えー、濃度は、えー、ほとんど高くならず、まあ、やや、えー、減少するような傾向にありました。えーまあ、あのチェルノブイリ号の、えー、ヨーロッパでの調査で、まあ、2、3年は増えていくという話でしたので、えー、今回も、えー、増えるのではないかと予想してたんですけども、えー、そういうようなことは、えー、ありませんでした。あとですね、えー、っと、A0 層から、まあ、A 層の方にも、えー、方に、えー、接種が移行していくというふうに、考えられます。で、千葉園処理の方では、確かに、えっ、ー、と、このですね、え、え、え、の方が、えー、増えてきてますので、移行してきてると考えられるんですけども、えっ、ー、と、秩父と富士では、えー、そういう移行は、えー、あんまりないようです。確かに A0 層の方は、えー、どの、どこの地点も減ってきてるんですけども、えー、その下の A 層、それから H 層、書いてありますが、これは富士の場合は A 層の代わりに HC 層というのが、えー、その A0 層の下にありまして、これは、えっ、ー、と、まあ、未熟なですね、まあ、土に、いわゆる土になってないような鉱物質に、まあ、ちょっと、えー、有機物が入っているらということになりますが、A0 層の下にあるということで、まあ、ちょっと A 層と、えー、並べて書いてあります。いずれにしても、その、そちらの方には、えー、どうも入ってきてないようです。ですね。はい。それで、えっ、ー、と、今のを、あの、散布図にしたのがこちらになります。えっ、ー、と、横が1年目の、えぇ、ー、セシム137の濃度。縦が2年目のものです。で、こちらのグラフは、えー、のこの部分をね、あの、スケール変えただけ。この部分を拡大しただけになります。えっ、ー、と、それで、この、傾き位置のですね、線より、まあ、上にありますと、えー、1年目より2年目にの増加したということを示しております。で、これで見ますと、まあ、キノコですね。キノコについてはですね、まあ、上に出る例もありますが、えー、どちらかというと下に来る、えー、2年目に増加していないというような傾向にありました。えー、ですね。あと、そうですね。えっ、ー、と、えー、A0 層についてはですね、この、一、傾き一より全部下の方にある。ということで、まあ、A0 層からは、えー、放射性指示は減少しているというような傾向が見られました。で、A 層あるいは HC 層なんですけども、これは、まあ、あの場所によっては大きく異なっていまして、えー、っと、これは千葉、千葉のですね、方では、えー、2年目、そうか、あの、上から移行してきたんですけども、他のところは、そ,そういう移行は見られませんでした。ということですね。えー、まあ、放射性シチウムは、まあ、場所によってはですね、リ,リターから下、土壌、リターから下の土壌に移行し始めてますけども、まあ、そうでないところも多いと
。で、また、キノコにも、えー、まだほとんど影響は出ていない。というようなことが、えー、わかりました。まあ、そうですね。えー、で、まあ、2年目なので、まあ、今後、また、3年目、4年目どうなるかというのも、えー、これからも、えー、ちょっと調べていきたいと思っております。あとですね、えーキノコが、まあ、あの、危ないという話なんですけども、えー、実際その、えー、とセシウムを選択的に吸着、吸収するかということに関しては、しないという話もありますし、まあ、するという、まあ、えー、実験データなんかもあります、あるんですけども、まあ、ちょっと今回の<笑>調査例から、えー、どうなのかなというところですね。まあ、実験ではないので、えー、なかなかあの、正確なことはなんか言えないんですけども、えー、どうなのかということで、えー、自然の放射性物質である、まあ、カリウム40とですね、えー、セシウム137と比率というのを、えー、見てみたのがこれになります。あのー、まあ、傾き位置とはあんまりあの意味はないんですけども、上にあ、この傾き位置はあれ意味はありません。が上,まあ、上にあるほど、まあ、セシウム集めやす,集めやすいということになります。ただ、あの、その場所の汚染程度とか、あの、存在形態とか、まあ、近視の位置によって、まあ、えー、いろいろ変わってきますね。単純な比較ができませんので、まあ、ちょっと、ちょっとした目安として見ていただきたいと思います。で、あの、まずサンプ図がこちらなんですけど、横がカリウムの濃度、カリウム40の濃度、縦がセシウム137の濃度であります。で、キノコはですね、えー、あ、まあ、こちらから言いますかね。えー、A0 層は、えー、この上の方に来てます。カリウム4時に比べてはセシウム130の方が多い。つまりあの、汚染程度が高いですね。放射性、あの、放射性物質が落ちてきたということで、汚染程度が高いということは言えると思います。それに対して、その下の A 層とか HC 層は低くなっている。これはまだ汚染、上、A0 層からあんまり移行していないということが言える。ということを反映していると思います。それでですね、えー、まあ、キノコなんですけども、えー、まあ、高い、セシウムの割合が高いのもあるんですけども、えー、全体に低いというような傾向にありました。えー、かあこの傾きで言いますと低いというような傾向にありました。ということから、えー、まあ、こあ、そうですね。あと、これを、まあ、それぞれの、まあ、汚染程度が違いますので、全部、それぞれの地点ごとで、まあ、見たのがこちらになりますけども、えっ、ー、とですね、えー、まあ、ここは、例えばここは A0 層非常に高いですし、まあ、A 層にも入ってますが、キノコはこの A 層と同じぐらいだったですし、えー、ここですね、ここも、えーまあ、A0 層よりもはるかに、えー、キノコの濃度は低い、あキノコの,あのセシウム137の割合が低いというような、えー、結果になっておりまして、えーまあ、キノコはまあ、この結果だけから言うと、セシウム特異的に出席している様子は見られませんでした。ただ、あの、この茶なめつむたけというのだけはちょっと、えー、特別なのかもしれません。えっ、ー、と、キノコでのね、えー、カリウムに対するセシウムの濃度が非常に高くなっていることからちょっと特別かもしれません。えっ、ー、と、それでですね、えー、これは、あの、前回の報告でもお示ししましたが、えーそのキノコに入っている、まあえー、放射性セシウムのうち、まあ、今回の福島の事故と、まあ、以前の、まあ、主に核実験と思われますがそれの、えー、どちらの木をどちら,どちらの木をといいますか、えー、それぞれの木の割合を見たものがこ,れこのグラフになります,、えーとですね、福島由来のが、まあ、緑の方で、えーまあ、主に核実験と思われるのがこの赤になります。で、前回指名したのは2011年の方でですね、えー、ですが、えー、この花井口というキノコですね、これがまあ非常に赤が多い、まあえー、数十年前の、えーですねあのー、セシウム137をずっと保持している。というような傾向があったということを報告させていただいたんですけども、まあ、今回も、えー、同じように、えー、見てみますと、やはり花木口というのは過去の、えー、セシウム137をずっと保持しているというようなことが
、えー、見て取れます。まあ、その他のキノコについて、まあ、キノコ、あるいはその土壌についても、まあ、多少は過去の、まあ、過去の、えー、セシウムが、えー、入っているというような状況です。えっ、ー、と、ここら辺ちょっとあの、えー、どのようにして計算したかという、えー、ちょっと、えー、ことが書いてあります。<笑>そうですね。それで、あ、そうですね。あと、まあ、この、この部分が過去の部分ということなんですけど、実際その、核実験というのは、ま、50年ぐらい前がピークだったわけで、えー、そうしますと、まあ、場合によってこの4倍ぐらいの、当時はですね、この4倍ぐらいの濃度になってたというふうに、ま、考えられます。えー、っとですね、まあ、キノコに関しては、あ、えー、の、以上なんですけども、えー、とですね、今回、あの、キノコ以外の、まあ、リン酸物資源といいますか、もう、あの、メシュリンでは実習等で利用しておりますので、えー、いくつか、えー、炭、巻炭、灰、はい、ですね、それから竹林、タケノコ、山菜、野生動物に行くなんかも、えー、いろいろ安全の確認のために測定をしております。で、ど、まあ、どういったところでそういう資源を使っているかとい,ということなんですけども、一つの例として、まあ、全額体験ゼミナールというのをここに紹介させていただきたいと思うんですけども、えー、っとですね、これは教養学部の学生対象に学生、学園修理で実施しているものです。でまあ、教養学部の学生ということで、まあ、1、2年生ということになります。で千葉園修理でも2007年度から、ね、年2回ですね、野生動物問題とか、えーまあ、夏、えー、夏に野生動物問題。で、冬の、えー、冬には炭素固定とか気遣いとか、まあ、伝統的な成りわいというようなことをテーマに、えー、実施を行っております。で、まあ、こういう、えー、実施の中で、まあ、自然と人間社会とのね、共生を考えるという、えー、ことで、えー、その、まあ、東大に入って間もない学生に、えー、いろいろ体験してもらってるんですけども、まあ、木材の利用ですね。えー、まあ、チェーンソーを振るってもらったり、えー、炭を焼いてもらったりとか、えー、まあ、野生動物による、による、えー、農林業の被害の防止、その野生動物の密度コントロールということで、まあ、これ、えー、罠で鹿を捕らえたり、まあ、実際学生は捕らえ、これ捕らえるわけじゃなくてですね、これは、せん、えっと、ハンターが捕まえるんですけど、まあ、どういうのようにして捕まえるかを、えー、ハンターから教えてもらったりとかですね、えー、これは、その利用ということで、まあ、その、野生動物のモニタリングのために栄養状態を見るんですけど、まあ、それとともに、まあ、肉をどのように、えー、取れるか。<笑>これは、えっと、肩ロースの方だと思うんですけど、まあ、そういった、えー、ことも体験してもらっています。ということで、えー、まあ、そのために、まあ、こういった資源の、えー、放射性シムを測定してるんですけど、今回は、えっ、ー、と、炭、炭、薪、それから灰ですね。ついて、えー、簡単に、えー、紹介したいと思います。えっ、ー、とですね、一番、まあ、一番円周りだけではないんですけども、えー、炭焼きなんかも、えー、こういう実習で使っております。まあ、これは一番円周りの例です。で、まあ、こうやって炭を焼いて、えーまあ、このような炭ができて、まあ、あと、バーベキューをしたり、あの、薪ストーブで、えー、暖を取ったりするんですけども、えー、ここで、セシウム、セシウムの沸点ですね。えー、は、比較的低くて、まあ、670度ぐらいと言われております。で、実際炭焼くときの温度ですね、黒炭の場合は400度から800度。あのー、白炭で、備長炭だと、まあ、1000度ぐらいまで上がるんですけども、上がります。で、一番一緒にでは、ここに、あの、えー、温度計で測っていますけど、これは外の,あの表面の温度ですけど、中の温度がですね、840度ぐらいですね、まで上がります。となると、まあ、えー、放射性セシウム、セシウムですね。えー、一部は、えー、蒸発していくと思われます。あとですね、えー、っと、この木、木の中に、えー、まあ、炭は、えー、炭化というか、炭素になるわけ、炭素だけが、まあ、理想的に残るわけなんですけども、えー、木の中で炭素の割合というのは、えー、乾燥した木の全体の中で約半分になります。他,他は酸素と、まあ、水素ですね。で、炭素が半分になります。それで、まあ、生、さらに生炭するときに、まあ、もちろん、あの、一部分の炭素は、えー、燃えて CO2 で放出されますので、えー、実際の重量は、えー、まあ、水分を除いた実際の重量は最初の、まあ、3分の1ぐらいになります
。で、これ、缶の中に、まあ、重量測定,測定のために缶に入れてるんですけども、えー、この缶にいっぱい、えー、木を詰めて、えー、焼き上がった状態で、これぐらいですね。随分体積も重量も減ります。そうしますと、えー、っと、まあ、重量が減るということで、えー、濃度がですね、摂取も残ってると、えー、な、濃度が相対的に上がるというようなことも、えー、あります。で、炭でのセシウムの濃度がどれくらいなのかなというのが、まず一つ気になるわけですね。あと、もちろん、あの、それを燃やして灰になると、えー、非常に濃度が高くなりますね。で、どれくらい高くなるかということも、まあ、えー、見て、まあ、見てみる必要があるかということです。あと、まあ、まあ、蒸発したセシウム、セシウム、この灰に残ったセシウムなんかありますので、それで炭が燃やすストーブがどの程度汚染されているとかっていうのも、えー、まあ、気になるところですので、まあそういうことで、まあそういうのは全部、あの、実験的にきちんと測ったわけでもないんですけども、ええー、まあ、材、まあ、薪とか、ええー、それを炭にしたもの、それから燃やして灰にしたものの、まあ、放射性セシウムの濃度を、まあ、見てみました。で、えっ、ー、と、丸って書いてあるのはですね、事故前に、福島の事故前に採取した、ええー、薪なり、ええー、から、えー、その取っておった、取っておいてあった、えー、薪ですね。あるいはそれを燃やした、えー、燃やして灰になったものの測定値です。で、三角は、えっ、ー、と、事故前に取ってあったんですけども、屋外に置いてあったもの。それ以外は事故後に、えーえー、と流木を伐採してですね、それから取ってきたものということになります。えっ、ー、と、まあ、炭、えっ、ー、とですね、まあ、あの濃度がもともと高くないものですから、えー、検出限界下というのが多いんですが、えーまあ、薪から炭になるときにです、ねえー、減るのか増えるのかということなんですけども、まあ、やや増えるような傾向などもありますし、えー、とここはですね、ちょっとえー、これは樹皮と材に分けて、えー、測定してから、まあ、炭,炭は一緒になった。なんで、えー、きちんとした比較はできないんですけども、まあ、同じ程度かやや増えるという,、えー、と,いうことですね。炭にするときには、えー、実際には、えー、あまり減少することはない。同じ程度かやや増え,増える程度のようです。あとですね、肺になると、えー、の濃度は一気に上がります。ですね、まあ、10倍、あるいはそれ以上に上がります。それで、えー、の事故前に、えー取って、まあ、倉庫なんかに保管してあったもので、えー、範囲になった場合ですね、範囲にした場合ですね、例えば秩父ですと、まあ、えー、300とか400ベクレルぐらいになりますし、まあ、こちら、田無だと、まあ、200、200、300ぐらいですかね、なるの、えー、それぐらいの、まあ、摂取も、もう、まあ、もともと含まれてたと思われます。それがですね、まあ、あの、事故後はもちろんぐっと増えるわけで、えー、まあ、千葉とか田無でも1000ベクレル前後ですね。だから、まあ、秩父だと2300ベクレル前後の範囲になってしまいます。ね、ということで、えー、まあ、一応、まあ、隅の方は、まあ、そんなに、えー、薪から隅にして、それほど問題はないかと思われますが、まあ、灰に関してはちょっと、えー、少し多めのところがあるので、まあ、注意が必要かなというような、えー、に考えております。それですね、今後の、まあ、予定としまして、まあ、キノコですね、えー、農船の、えー、変化というのを、まあ、3年目、4年目と、えー、しばらく追い続けたいと思います。で、あと、まあ、千葉、えー、全園種林というわけじゃないんですけど、千葉園種林では、えー、千葉県の方とですね、まあ、竹林、あるいはタケノコの動態と、まあ、除染の評価というのを、えーまあ、やっていきたいと思っております。えー、あ以上です。どうもありがとうございました。